Bienvenue dans une nouvelle session Michelet. Nous sommes cette semaine en compagnie du trio nantais Home qui va nous présenter sa vision d'un Eevee Blues aux multiples visages. Euh, formé en 2008, il cite notamment en référence Dee Wolf, All Them Witches, Grand Funk, Railroad ou encore Led Zeppelin. Mais ce qui nous a fortement marqué et nous a donné envie de vous les présenter, c'est qu'avec un simple P, ils ont réussi à allier la puissance du rock à l'ancienne avec le côté plus intimiste du blues et de la soul. Le mélange est maîtrisé, particulièrement bien orchestré et ça nous donne un résultat euh, d'un rock qui colle à la peau. Son énergie transpire l'authenticité tout en sachant conserver une captivante légèreté. Et finalement, on n'a qu'une envie, celle de leur demander comment on arrive à partager autant d'éléments tout en étant une formation si jeune. On va donc prendre le temps d'en discuter avec Théo, Anton et Neige. Mais avant ça, on va commencer par les découvrir en live. Et ça, c'est tout de suite dans les sessions Michelet.
nothing to lose Ooh, Why do you want it? Nothing to lose
I try to figure out what's wrong in this life of ours. It's the daily sacrifice of what we knew to be the essential. To get started, our sobers in a big blue sky. Contemplates not pretty teeth, so I looked down. It's how I lost the first round. Then I try to make things better, to fight back. Integrity doesn't make money, so it helps no one. I have forgotten, oh, I lost the second round. I try to love someone, but someone it's cold. Love is not a job, right? So I stepped down. I've forgotten the great things, so I'd forgotten that my days were counted. No amount. I'm gonna have a fit on my own face. 
Merci à vous, Anton, Neige et Théo, de prendre le temps de nous présenter Home. Euh, tout d'abord, qui est à l'origine de ce projet et comment s'est euh, monté ce groupe bah, C'est une initiative de nous deux, Anton et moi. Donc, euh, on, on avait envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple. On envisageait de, de monter un duo tous les deux. Et euh, par chance, on a, on a rencontré Neige... On l'a vu chanter, euh, on l'a entendu chanter, et puis du coup, on a, on a tout de suite voulu lui proposer de nous rejoindre en, en, dans, un, dans un trio. Donc, euh, vous l'avez vu ou vous l'avez entendu en premier Les deux, les ouais. deux. Et ça, ça c'était magnifique, c'était très beau. <rire> c'était une volonté de votre part euh, d'arriver sur une formation type Power Trio, ou ça s'est imposé euh, de soi-même bah, en fait, ça, fa ça facilite vachement. Euh, en fait, on avait vraiment une idée à, à la base, tous les deux, Théo et moi. Et on a vu qu'artistiquement, avec Neige, ça collait grave, en fait. Donc, on avait vraiment décidé de. En fait, plus t'as de monde dans, dans ton groupe, plus, plus il faut vraiment euh, avoir une ligne directrice, quoi. Et le trio, ça a vraiment facilité ce truc-là. Ouais, pour vous, c'est vous simplifier un peu la tâche. C'est euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus facile à maîtriser, peut-être plus simple pour avancer aussi. Ouais, plus direct, en fait. Ouais. Je sais que Théo et Anton sont euh, son frères. Euh, ce qui, euh, bon, personnellement, ça me fait beaucoup penser à Moondrag, hein, qu'on a eu l'occasion d'interviewer ici même euh, il y a quelques semaines et que je sais que vous connaissez parfaitement. Vous avez déjà partagé la scène avec eux. Euh, ma question est simple et surtout pour Neige. Euh, ça n'a pas été trop dur de trouver sa place euh, entre, entre les deux euh, bah, en, en fait, non, pas du tout. Euh, au contraire, c'est assez, euh, c'est même assez rassurant en fait, dans le sens où je sais qu'il y a une base solide. Ils avaient déjà l'habitude de jouer ensemble. Ils ont déjà eu des groupes ensemble avant qu'on fasse home. Donc euh, c'est hyper confort pour travailler. Et puis il y a tout de suite, un, il y a tout de suite une entente qui s'est créée du coup rapidement parce que ça partait sur cette base là, quoi. Voilà. Puis en fait, c'est notre petit frère maintenant. Ah oui, d'accord. Il ouais. a été intégré à la famille. Ah, il vrai, y a vraiment cette idée là, en fait. Je ouais. pense vraiment. Euh, ah oui d'accord, grande famille Grande famille toujours euh, Si tu devais en choisir un seul pour l'emmener sur une île déserte Ça serait lequel oh là. Le problème c'est qu'il se fait taper par l'autre après Parce qu'on est vraiment des frères en fait Du coup quitte à se faire taper par l'autre Je préfère choisir Anton Parce que comme ça euh, c'est celui qui frappe le plus fort Ouais choisi... Ah ouais d'accord Ok Bon, on vous laissera régler ça entre vous tout à l'heure. Nous savons que, que le OHM OH est une unité de mesure pour la résistance électrique. Pourquoi avoir choisi ce nom euh, bah En fait, c'est que c'était un truc assez... Enfin, c'est en un seul mot, c'est concis. Quoi. Et puis, ça allait avec l'appellation Electric Power Trio aussi, qu'on utilise des fois en, en extension de notre nom. Quoi. Du coup, c'était tout cet ensemble-là. Et puis, OHM, c'est un truc qu'on retrouve derrière les amplis. Du coup, ça venait de là. Euh, on parlait de Power Trio tout à l'heure. En fait, l'idée, c'était euh, de faire le maximum de bruit juste à trois. De, de plus euh, soucier d'apport enfin, euh, supplémentaire de guitare, ou, comme ça arrive beaucoup dans les groupes de rock. Et euh, du coup, on était dans cette démarche-là, dans les compos. Et euh, très vite, euh, quand on a dû choisir un, un nom, parce qu'il y a toujours un moment où ça arrive... Eh ben, on s'est dit que ça, ça allait, enfin, ça allait dans, ce sens, dans le sens de cette recherche-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ça. Et finalement, vous êtes plutôt du côté résistance ou plutôt du côté électrique <rire> Moi, je suis électrique. Ouais, je dirais on est très, très électrique. <rire> ouais, en tout cas, ça, on l'a bien vu sur, sur votre prestation. Euh, et pourquoi le mettre en crochet, entre crochets c'est juste un choix graphique. Ouais. En fait, le, déjà, c'est difficile de se démarquer avec ce nom-là parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de... Bah, soit de groupes, soit d'autres structures en rapport avec l'art ou la musique qui, qui prennent ce nom-là. Et du coup, on voulait se démarquer avec quelque chose de plus, plus visuel et on trouve que ça marche plutôt pas mal au final. Au début, c'est parti d'une suggestion de notre, de, enfin, du, du graphiste avec qui on travaille. Et euh, en fait, on a décidé de le garder. Et en fait, on, on essaie de le mettre à chaque fois qu'on peut. Malheureusement, euh, par exemple sur Facebook, on ne peut pas mettre de crochet parce que c'est refusé. Donc, euh, on est un petit peu censuré. Mais bon, dans l'idée, on aimerait bien que ça soit tout le temps écrit comme ça. 
Tu parles voilà, qu'il y a d'autres formations hein, qui, qui ont ce nom ou des noms approchants. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser en fait, à, au groupe Home, OM de Alcis Neros, hein, qui, qui officie également dans Sleep. Euh, musicalement, bon, on est quand même assez éloigné de, de ce que vous faites. Mais euh, je sais pas, cette, cette formation de Alcis Neros, c'est quelque chose qui vous parle ou pas du tout hein alors, en fait, si je devais parler de Home, OM, le, le cri primal, je penserais plus à d'autres, à d'autres références que, que, que ce groupe-là. Euh, parce que c'est, pour le coup, c'est pas vraiment une influence. Euh, moi, j'ai pas mal écouté Coltrane. Et euh, il a un album qui est comme ça, qui s'appelle Home, euh, qui est un album d'improvisation, mais au sens pur du terme. Et je pense que, pour le coup... Enfin, il y a une recherche de son et tout. Et moi, je me retrouve là-dedans. Je pense que les gars aussi, a priori. Donc, à la limite, euh, home, OM, oui, mais pas le, celui de Sleep. Quoi. <rire> ok, bien noté. Tant qu'on est dans les influences euh, en présentation, euh, je, reprenais, euh, je reprenais la vôtre où euh, vous mettez en avant D-Wolf, All of Them Witches, uh, Grand Funk Railroad ou encore Led Zepp. Il y en a, il y en a d'autres aussi hein, que vous citez. Euh, vous avez d'autres noms à nous présenter qui sont importants pour vous Oui, Moondrag. <rire> Indispensable ah, mais, c'est, mais ça c'est, c'est vrai je, je, leur fais un, je leur fais un clin d'œil parce que c'est des copains et que c'est vrai que ouais. en fait on la est content ouais, on est content de voir des groupes du coin qui sont qui font de la, de la musique de qualité et... donc ouais moi je vais les citer ouais, ouais, carrément. carrément mais c'est c'est, 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 on, c'est hyper cool de, de voir, on va parler d'eux du coup mais c'est hyper cool de voir qu'on n'est pas les seuls à, à, à vouloir jouer cette musique une musique bah, un peu typée ancienne du coup parce que ça a 50 ans maintenant et euh, mais d'essayer de quand même de la remettre tout le temps au goût du jour et c'est vrai qu'on s'entend bien avec eux on, quand on quand on se retrouve avec eux des fois on joue ensemble et puis ça se passe bien parce qu'on a les mêmes codes musicaux donc c'est, c'est, c'est vrai que c'est cool de les citer moi j'ai l'impression de, que de, vos influences sont euh, sont très actuelles et très anciennes il n'y a pas que, que que des anciens groupes euh, quand vous sautez, quand vous euh, citez All Them Witches quand vous citez euh, The Wolf il euh, y avait également euh, Alabama Shake hein, que vous citez ouais. un groupe très euh, plutôt orienté soul ouais. euh, je trouve qui bah, qui vous correspond euh, bah, finalement c'est, très c'est très bien pour le pour la partie soul euh, qu'on a enfin on, c'est vraiment une influence ce groupe là il y a une approche très pure de la musique que qu'on apprécie beaucoup euh, très 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 enfin il n'y a pas beaucoup d'artifice tout est dans le son, dans, dans, le, dans, la, dans le jeu. Ouais, c'est, c'est beaucoup une recherche du son aussi avec, euh, avec laquelle on, on, on se reconnaît un peu parce que on, on, c'est un truc sur lequel on travaille énormément. Et du coup, c'est dans ce genre de choses qu'on va, qu'on va se retrouver. Quoi. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas envie de dire que vous êtes un groupe qui est uniquement tourné vers le passé. Ah, c'est gentil. C'est, gentil. C'est, c'est vrai que des fois, on a l'impression d'être juste des revivalistes, mais... Euh... Mais euh, l'idée, c'est de creuser un sillon là-dedans et d'essayer d'apporter quelque chose. Et je pense que tous les bons groupes aujourd'hui qui jouent ce style-là, enfin, ceux qui émergent, en tout cas, ils ont, ils ont cette, ce truc-là. On parlait de De Wolf, par exemple. C'est effectivement un, grou- un groupe qui, 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 qui utilise ses codes des années 70, notamment, mais qui a, qui, a, qui a aussi une force de composition assez exceptionnelle et qui, a, et qui sonne parfaitement. Donc moi, je me suis pris des claques monstrueuses en concert à aller les voir. Et euh, c'est, c'est, ouais, c'est des références intéressantes parce que ça, ça, ça nous pousse aussi, nous, à, nous, à essayer de, d'amener quelque chose d'un peu neuf dans quelque chose qui est plutôt, plutôt déjà très, très, très codifié. Néanmoins, néanmoins euh, quand j'écoute votre titre « Love Boxes euh, », je ne peux pas m'empêcher de, de penser à Black Sabbath euh, au, niveau, euh, au niveau du riff. Enfin, pour moi, la référence est, est évidente. J'ai même envie de dire que c'est totalement, euh, totalement réfléchi euh, pour, pour un hommage là-dessus. Euh, c'est, ça, ce groupe Black Sabbath, ça fait partie de votre background musical ou pas du tout hein Alors, Anton et moi, c'est sûr que oui. Euh, moi, pas du tout. Pas, pas neige <rire> Comme c'est moi qui fais les riffs, on peut dire qu'à un moment ça. Mais pour le coup, c'est, ça m'a... j'avais vu que, que, que tu avais fait, cette, cette, enfin, fait ce rapprochement-là. Euh, moi, je, ce morceau-là, je le vois plus comme un truc très classique rock et pas, pas tellement. Pas tellement bah, on va... Je sais pas, enfin... Ça bat, tiens. Ouais, ça bat, tiens. Ça bat, c'est quand même très sombre. Ce morceau-là, il est quand même assez lumineux, je ouais. pense. Mais, mais peut-être le riff, effectivement. Ouais, c'est vrai que le riff, il a un petit côté. Et c'est vrai. vrai que je comprends pourquoi tu fais, cette, euh, enfin, que tu fais ce, ce rapprochement-là. Il y a une petite descente un peu, 
petit peu euh, grinçante euh, comme Black Sabbath sait bien le faire mais c'est cool, en tout cas ce qu'on a en commun avec Black Sabbath c'est euh, on aime bien les riffs et, euh, et ça c'est un riff du coup je pense qu'effectivement il y, y, y a une filiation qu'on qu peut retrouver il y en a certains qui disent que Black Sabbath a inventé euh, tous les bons riffs et que euh, depuis, euh, soit les groupes euh, reprennent ces riffs, soit ils jouent des versions légèrement modifiées. Vous adhérez à ce principe non, ou pas je du tout Non, complètement faux. Moi, je pense que Led Zeppelin ouais, a, a, oui, voilà, a inventé voilà. tous les riffs et euh, Black Sabbath, euh, ils ont pris euh, ce qui restait. Et, mais ils l'ont très bien fait. Mais euh, nous, on est plus des Zeppeliniens, pas des Sabbatiens. Je vous trouve un peu dur, on va pas être d'accord sur le sujet, mais on en reparlera en interview. Je vois, je vois, mais euh, non, Black Sabbath, c'est clair que ça, ça nous, ça nous, ça, ça, on a beaucoup écouté plus jeune et ça nous a beaucoup irrigué. Donc je pense que qu'on y pense ou pas, ça se retrouve dans notre musique, dans notre manière de faire de la musique, dans notre manière de créer ensemble. Donc c'est sûr qu'il y a. Il y a des liens, c'est sûr. Allez, on va laisser le sabbat de côté. Euh, vous vous présentez comme un groupe Ivy Blues aux teintes sol et psyché. Euh, y a-t-il d'autres sonorités que celle-ci dans votre musique euh, qu'on pourrait aborder, qu'on pourrait ajouter dans cette liste Oui, la feuzoir. Il <rire> ah, faut que tu m'expliques là. Alors la feuzoir, c'est une pédale de guitare qu'on met sur la basse et elle porte très bien son nom. Voilà. C'est ouais. une pédale qui enclenche l'apocalypse, en voilà. fait. Et c'est vachement bien. Et casse des, des, des baffles basses. Oui. Je pense qu'on en est on à, on en est à on, deux on, ou trois baffles. Ouais, on en a grillé deux ou trois. Mais... Donc ne nous prêtez pas vos baffles. <rire> ne les faites pas jouer sur votre propre matos. Hein. Voilà. Bon. Euh, outre l'aspect rock de la formation l'aspect soul est vraiment au premier plan blues soul d'ailleurs euh, dans, dans Home, hein, quelle est la recette pour que ça fonctionne comment vous arrivez à trouver le lien entre le rock et entre les, les aspects soul blues oh euh, bah, je pense que bah, au niveau de la composition en tout cas euh, ça va souvent partir d'un riff la plupart du temps et puis ensuite on va rajouter un couplet pour laisser la place à la voix et puis c'est là que va arriver le côté un peu plus soul ça vient et de ta voix euh, en fait. Ouais, ça va, ça va venir de là. Beaucoup, lui, je pense. lui, il l'a naturellement. C'est assez fou parce que il a, il est assez jeune, 18 ans, 19 ans. Donc c'est, c'est, il a, il a juste une voix comme ça. Donc en fait, on n'a pas besoin de pousser beaucoup. En fait, c'est des choses qui viennent assez naturellement. Euh, et je pense que le côté soul, ça vient des lignes mélodiques de de voix. Souvent, c'est quand on a quelque chose de qui, qui part dans ce sens-là, c'est une réponse à, à des propositions mélodiques qu'il fait avec sa voix. Et, euh, et, et des fois, on fonctionne dans l'autre sens, ça vient plutôt de, de, du riff, de la, de la batterie. Et euh, en général, nos morceaux sont un peu différents quand, quand on procède de cette manière-là. Donc je pense que l'aspect la, soul, ça vient beaucoup de la voix de neige. Et euh, je pense que c'est ça qui. Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à le, à le mettre dedans. Dans, dans il y a un autre aspect aussi sur la musique euh, il y a un lien avec, euh, avec les musiques psychédéliques aussi euh, quand on parle de musique psychédélique on pense souvent aussi à, à l'improvisation est-ce que c'est quelque chose qui a, qui a sa place dans Home et est-ce que c'est quelque chose qui vous, euh, qui vous accompagne dans le processus d'écriture bah ouais et je pense que ça va prendre de plus en plus de place aussi parce que mine de rien en fait euh, souvent on, quand, quand tu as envie de te faire porter euh, d'avoir ces moments psychédéliques euh, instrumentaux qui font un peu bouger bah, c'est très envoûtant et on a vu qu'on on, on a ce côté qui s'assombrit aussi sur la fin du set et on, on, je pense qu'on va de plus en plus faire ces choses là c est, c est, enfin, moi en tout cas personnellement artistiquement ça me parle, ça me parle beaucoup quoi. Ouais. oui oui Peut-être euh, l'idée, en vrai, c'est de, euh, de trouver un équilibre entre euh, ce côté euh, très psyché et, euh, et puis euh, toujours les petites euh, intonations soul ou euh, blues qu'on a. Et euh, du coup, il euh, y a des, des références qu'on a citées comme euh, All Them Witches qui, qui font ça assez bien. Ouais. Et euh, tu, donc pour ce qui est de l'improvisation, ça reste à la base de, de la composition. C est, c est, je pense que les meilleurs morceaux qu'on fait, c'est... Euh, c'est des morceaux où on se retrouve et on joue. Mais c'est comme beaucoup de groupes, hein, donc ce n'est pas une recette euh, 
très très originel, mais pour nous c'est clairement, clairement le cas. Euh, le titre « Walking on the Earth » dégage pour moi une très grande sensibilité et ce en grande partie à travers de la voix de neige. Euh, il me paraît inconcevable qu'on arrive à un résultat aussi touchant et maîtrisé sans un minimum de travail. Comment tu as fait en fait Comment tu as travaillé ta voix pour arriver à ce résultat-là euh, bah Déjà merci, c'est cool que tu apprécies le morceau. Ça fait plaisir. Et euh, bah en fait, au départ, euh, c'est un peu venu juste d'une envie. En fait, la voix, j'ai commencé un an avant qu'on crée Home, je crois, et euh, avec un petit groupe que j'avais au lycée. Et, euh, et ensuite, c'est avec Home en fait, que j'ai vachement expérimenté en fait, euh, la voix, parce qu'au au départ de Home, je ne chantais pas comme ça. Et, euh, et c'est grâce au conseil de Théo, notamment, qui m'a beaucoup, qui m'a beaucoup donné de conseils au départ. Je pense que j'ai, je, ouais, j'ai pu acquérir cette expérience-là. Et puis, j'ai pas euh... eu beaucoup à faire. En fait, c'est juste euh, de lui donner confiance dans ses capacités. Oui, aussi. en fait, c'était plus, ouais, une libération il a, il de ça. A, il a déjà, il a déjà les trucs. En fait, c'est, moi, j'ai rien à lui apprendre. Mais par contre, euh, c'est juste lui donner la, la, la confiance pour assumer euh, donc ces trucs-là. Et euh, bah, Walking on the Earth, c'est marrant parce que c'est un morceau que Anton du coup a composé, le batteur, donc c'est une composition de batteur. Et euh, il l'a composé euh, au départ au piano, je crois. Ouais. Et euh, du coup, moi je l'ai adapté à la guitare et c'est parti sur. Euh, et c'est lui en fait, enfin c'est Neige qui a du coup investi le morceau avec de la voix. Je pense que le texte aussi, il a, il a de l'importance ouais. pour toi. Donc, euh, pour r- répondre concrètement à la question, c'est plus que du travail, c'est que je pense que ce qu'il faut, c'est que les choses te, te parlent, notamment le texte. Euh, ouais, c'est ça, ça passe, ça passe beaucoup par le texte, en fait, pour moi, le, le, le fait qu'un morceau va me parler ou pas, et puis je vais avoir énormément besoin quand on compose en, en, en répète. Je vais mettre énormément de temps avant de m'impliquer émotionnellement dans un morceau et c'est seulement une fois le texte écrit que je vais pouvoir vraiment euh, me sentir à l'aise dedans et puis pouvoir euh, exprimer ce que j'ai envie d'exprimer à l'intérieur. Quoi. Ça va beaucoup passer par ça. Le côté émotionnel est important pour toi euh, Oui, énormément. énormément ouais. Ouais. En tout cas, on le ressent, ça c'est sûr. Euh, tu, en dehors de Home, je sais que tu fais, tu fais des reprises aussi à côté qu'on peut trouver sur, uh, sur YouTube. Tu as notamment oui. repris uh, le titre Wild is the Wind de Nina Simone. Oui. Euh, on, on peut espérer un jour voir, uh, voir une reprise comme celle-ci de Nina Simone ou d'autres dans Home. Ça aurait sa place ou pas du tout euh, Pour l'instant, on ne fait pas trop de reprises et puis on, on essaye de s'attacher au, au, de donner notre énergie dans la composition. En mais après, bien, on l'a, on l'a pas, on ne s'est pas dit que ça n'arriverait pas. On avait envisagé le faire pour une. C'est, le morceau, c'était euh, Black Moon. Euh, ah oui, euh, bah, un autre morceau qu'on a repris Black du Alemon, coup tous les ça. deux aussi pendant le confinement, Black Alemon de oui. Harrison Kennedy. Oui, c'est un Et truc euh... de blues assez. Mais en fait, le problème, c'est que c'est, c'est compliqué. C'est des, là, Nina Simone ou Harrison Kennedy, c'est déjà du blues. Donc je ne sais pas si ça aurait du sens de les reprendre. Parce qu'en fait. On le jouerait juste un peu plus costaud, en fait, je pense. Mais euh, c'est, on, c'est, pas, c'est pas exclu. Il faudrait qu'il y ait, euh, qu'il y ait un, un vrai intérêt artistique euh, pour qu'on le fasse, je pense. En tout cas, ces reprises, moi j'aime beaucoup cette image et je trouve que ça va très bien avec le background de, de, de Home. Ça, ça paraît totalement cohérent et on aime avoir cette pluralité euh, à travers le groupe et même, même à côté. Euh, toujours dans cette idée euh, sur le, le clip euh, le clip live de Fault and Onus qu'on peut voir là sur, sur votre chaîne YouTube on vous voit accompagné d'un cœur. c'est quelque chose qui, a, qui est voué à, à, perdurer, à perdurer ou c'était juste euh, un one shot comme ça juste pour se faire plaisir bah, si si c'est une formule qu'on essaye de mettre en place en fait on a de la chance d'avoir des, des super musiciens euh, qui sont nos amis et qui, qui aiment bien travailler avec nous de temps en temps et en fonction des, des plateaux qu'on va nous proposer si c'est possible, on va essayer de, de rajouter un, soit, surtout un clavier. Donc euh, Lucas Florence qui est sur la vidéo. Je sais pas s'il est qui est aussi sur l'album d'ailleurs. Oui, il est, c'est celui c'est pas qui... sur le morceau dont tu parles. Ouais. Et oui, pour les chœurs, pour les chœurs, bah, ça arrivera quand on aura, parce que c'est des jeux, c'est, ils vivent, ils vivent, enfin ils cherchent à vivre de la musique et certains en vivent déjà, et donc on peut pas non plus leur demander de venir tout le temps faire les chœurs pour nous. Et euh, pas les rémunérer, mais c'est, si, c'est un peu froid, hein, dit comme ça, mais en, si on avait la possibilité de le faire, on le ferait certainement. Parce que c'est un truc qu'on aime bien faire. Je pense que c'est bien aussi qu'on, qu'on le fasse que ponctuellement. Notamment, là, c'était l'occasion, parce que c'était la release partie de notre euh, première EP. 
Et, euh, et puis en plus, on avait la possibilité de le filmer, donc euh, ça nous paraissait intéressant de le faire, de donner une dimension différente de notre musique. Et donc voilà. Tu parles de dimensions différentes et effectivement, euh, moi je trouve qu'en album, il y a quelque chose de, de très sensible, qui est très chaleureux. Euh, en live, euh, je ressens beaucoup plus d'énergie là-dessus et ça me, ça, ça me vient à m'interroger. Est-ce qu'au final, il n'y aurait pas deux visages de home, un plus sensible sur album et un beaucoup plus, euh, beaucoup plus énervé en live euh, bah là, Du coup, je vais, je vais dire un truc qu'on qu aime bien dire en ce moment, mais c'est que le l'EP qu'on a sorti, c'est un peu la représentation d'une première partie de tout ce qu'a fait Home et en ce moment on est en train de se diriger vers des trucs un peu comme on peut voir ce qu'on vient de sortir en live session au ferrailleur là qu'on peut voir sur Youtube et euh, des choses plus fuzz, plus, plus énervées quoi. et euh, après on reviendra peut-être à ce côté soul là que, qui est évidemment on est parti de ça et voilà mais euh, voilà c'est là qu'on en est quoi. Bah, sur, la, sur la différence qu'il y a entre euh, les albums et, euh, et, euh, et le live c'est juste aussi une question de processus d'enregistrement, de, c'est-à-dire que quand tu rentres en studio et que tu... Bon, même si on se base beaucoup sur des prises live pour, pour le squelette de l'enregistrement, de après, il y a tout un travail de... de, de, de on, moi, je dirais que l'essentiel a été enregistré en prise live et puis après, on a retravaillé ce qu'on avait envie, rajouté des petites choses. Donc, je pense que c'est ça qu'on entend. Et bah, le live, on ne peut pas faire ça, mais du coup, on, on essaie d'amener autre chose. Et puis, le live, c'est aussi hein, le. Finalement, c'est ce qu'on travaille le plus. On répète pour jouer en live plus souvent qu'on ne répète pour aller en studio. Donc, euh, je pense que la différence, elle se situe là, en fait. Mais en vrai, euh, on parlait du titre Walking of Years, là, que vous avez joué tout à l'heure. Euh, en live, c'est quand même beaucoup plus énergique. Et musicalement, je trouve qu'on n'était pas forcément très, très loin du Doom non plus. Hein. Bah, oui, c'est possible. Merci déjà, mais, mais c'est pas toujours facile en fait, de reproduire, de reproduire le, le studio en live. Et, du coup, on, on se fie beaucoup à des, à des, des émotions. Donc, je pense que quand ça marche, ça marche et c'est tant mieux. Tu parlais de l'EP Neige, il s'intitule Downing, euh, il est disponible sur Bandcamp à prix libre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de participer, euh, en tout cas allez l'écouter, je, je, je vous y encourage euh, fortement, euh, qu'est-ce qui signifie ce, type, ce titre Downing eh ben, C'est un titre euh, que Anton a trouvé et euh, en fait tout de suite ça nous a plu parce que déjà le mot sonne bien tout simplement et puis, euh, et puis euh, ça, ça pouvait se rapprocher un peu de, de certaines paroles, il y avait un, il y avait un, ça se raccrochait à ça quoi. Et euh, voilà pour un premier EP, Downing, c'est l'aube, c'est voilà, un, une première chose qu'on sort, du coup c'était tout ça en fait qui allait ensemble et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot là. C'est aussi le visuel qui a un peu, qui a un peu aidé à, à fixer ce titre Parlons-en de ce visuel. Euh, on est sur une photo, alors c'est très coloré, on voit euh, un corps en train de marcher, euh, enfin on, on voit le contour parce qu'on ne voit pas très bien, mais on voit une personne en train de marcher sur un rocher dans un grand espace. Euh, on a l'impression que, que les couleurs en fait sont altérées comme une vieille pellicule euh, un petit peu datée. Euh, voilà, donc euh, moi ça m'évoque beaucoup de choses, je ne sais pas comment l'interpréter. Euh, déjà, qui a réalisé ce visuel et qu'est-ce que vous aviez euh, comme idée euh, derrière la tête quand vous l'avez sélectionné bah, c'est ce que tu as dit, en fait, c'est une photo euh, qui, est, qui, est, euh, qui est traitée un peu à la manière d'une vieille pellicule. En fait, une, on, quand on, assez vite, on savait qu'on voulait une photo pour, euh, pour l'EP. Après, euh, toute la question était de savoir euh, un peu euh, ce qu'on ce qu voulait euh, au niveau graphique, esthétique. Et du coup, on, on s'est on, on tourné vers un, un ami dont on aime beaucoup le travail. Et il nous a soumis différentes, enfin, de différentes photographies. Et donc Celle-ci celle nous avait plu à tous les trois. Et sur le traitement, on a essayé d'apporter euh, enfin, un côté, euh, bah, ce, ce côté pellicule brûlée un peu. Et puis ces couleurs-là, parce que ça, ça, ça nous paraissait cohérent avec la musique qu'on fait. Et c'est vraiment l'œil de cet artiste qu'on voulait en fait. Quentin Allaire, c'est vraiment quelqu'un. Oui. Donc son nom Quentin Allaire. Quentin Allaire ouais. On a déjà travaillé ouais. euh, avec lui euh, et... sur, sur d'autres projets. Euh, c'est lui qui avait réalisé la, la première vidéo qu'on a faite euh, avec Home. 
et euh, on aime beaucoup, euh, beaucoup son travail et l'idée c'était vraiment de lui donner un peu enfin, des latitudes assez larges et de nous baser sur son travail plus que de lui faire une commande euh, à proprement parler au niveau des thèmes que vous abordez dans Home, ça, ça s'attarde sur quoi euh, bah, Plein de choses en fait, ça va, ça va dépendre. Souvent je vais écrire un texte après, après un truc qui m'est arrivé ou quelque chose comme ça. Et euh, ça peut autant parler d'un moment de religion ou alors... Euh, des, je, je vais éviter le, les chansons d'amour par exemple parce que c'est un truc qui me saoule globalement. Mais, euh, <rire> mais euh, ça m'arrive quand même d'en parler mais sous d'autres angles. Et, euh, et euh, voilà, ça peut parler aussi de sujets un peu plus, un peu plus philosophiques, des réflexions. Ça part souvent de réflexions, en fait, que je, que je me fais. Et c'est comme ça que j'écris les textes, quoi. On est toujours sur quelque chose de très personnel, finalement. Ouais, ouais c'est hyper introspectif, euh, souvent. Et c'est que toi, du coup, Neige, qui, qui s'occupe des textes euh, ou, euh, ouais, tu peux être euh, des aidé par euh, le reste du groupe Ou peut-être euh... que certains ont des demandes précises, des fois je... bah, Après, ça nous est arrivé... 90%, 90 c'est toi ouais. Enfin, je, moi je pars du principe que si un chanteur c'est mieux quand il écrit ses textes parce que c'est lui qui va, il va choisir sa ligne mélodique, qui va du coup choisir les mots et c'est important d'avoir la musique et les mots qui se rejoignent et Neige fait ça très bien et du coup j'ai absolument pas envie de, de, le, enfin de, de faire ça à sa place parce que le seul, ce qui peut arriver, c'est que des fois, on peut lui suggérer des idées ou, ou alors euh, juste euh, repréciser faire certaines phrases. Voilà, donc ça, ça, c'est du travail euh, d'édite, euh, mais essentiellement, c'est lui. Ouais. Malheureusement, cet album sort, l'actualité nous rattrape. Euh, vous annulez pas mal de dates. Euh, vous... C'était le 19 avril sur Facebook, vous partagez. Ces annulations inévitables sont accompagnées d'un peu de tristesse de notre côté, car tous ces concerts suivaient la sortie de notre premier EP Donning. C'est difficile de ne pas pouvoir l'accompagner, de le défendre sur scène bah, C'est vrai que ça a été un peu les boules quoi, quand, on a... quand on a appris ça. D'ailleurs, euh, en fait, on a appris l'annulation des premiers concerts sur la route pour aller à un concert qui était annulé au bout du compte. Quoi. Et euh, ça, c'était assez compliqué. On est un peu tombé des nues quand, quand il s'est passé ça. Quoi. Et, euh, et c'est vrai qu'on voyait les dates défiler, puis les rappels de l'agenda euh, qui nous disaient je... <rire> quelques dur. jours. Ça, c'était un peu dur. Quoi. Mais... Euh... Et voilà, on aurait voulu pouvoir faire la promo de cette EP et puis accompagner la sortie de cette EP de manière un peu plus... Après, nous, on a pu le faire un petit peu. On a des potes ouais, qui... Ouais, on a pu euh, le faire un ont... peu quand même, ouais. Et, et l'autre groupe d'Anton, à Molest, devait sortir un EP en, en avril. Et euh, du, coup, euh, du coup, ils n'ont pas pu parce que... Enfin, ils ont sorti l'EP, mais ils ne l'ont pas défendu sur scène du tout parce que tout est tombé à l'eau à cause du coronavirus. Cette EP, du coup, euh, c'est le prélude à un album là, qui serait déjà en préparation eh ben, on peut pas dire ça euh, parce que euh, mine de rien, ça a quand même bousculé beaucoup de choses dans notre organisation, dans de la fréquence à laquelle on arrive à se voir. On n'a toujours pas accès à des locaux de répète de manière euh, régulière, donc euh, notre travail il est euh, sur des sessions intenses et rapprochées. Et euh, pour l'instant, c'est difficile de, de, de se focaliser sur l'écriture euh, d'un album à proprement parler. Par contre, euh, il est possible qu'on sorte euh, quelque chose au format, un format, un, dans un format un peu plus court, euh, même si euh, pour l'instant on n'a pas encore euh, vraiment décidé euh, ce qu'on allait faire. Il y a pas mal de groupes, mine de rien, qui s'y retrouvent plus dans des formats, des formats courts, des formats EP. Euh, c'est quelque chose en fait qui vous correspondrait plus. Hein. Clairement, oui, et euh, je pense que c'est bien de, de, de se donner. Parce que, c'est bien d'expérimenter de, un petit peu son esthétique euh, sur, sur, concrètement dans, du, enfin, dans des enregistrements studio avant de s'attaquer à un album, enfin plus court, et avant de s'attaquer à un album où là je pense que c'est est plus un, un peu le, le vrai, euh, une, enfin, la, une expression artistique finie et bien réfléchie. Quoi. Euh, vous avez d'autres projets, vous avez d'autres envies qui vont arriver prochainement alors là, déjà, ce qui serait très très cool, c'est de reprendre les concerts, de rejouer, parce que c'est quand même un peu le, le sel de tout ça, c'est là où on se sent le mieux, même si on aime beaucoup écrire de la musique, mais là, on a très très envie de refaire, de la, refaire des concerts, on, on a très envie de retrouver nos potes sur la route, et puis faire, 
faire ce qu'on fait, je pense, le mieux. Et après, euh, une fois que ça, ce sera, ça, ça aura repris, qu'on aura, je pense, vraiment été au bout de ce processus de défense du premier EP qui, pour moi, est, est encore d'actualité, je pense qu'on commencera éventuellement à aborder la suite. Ok, donc j'entends bien, on vous souhaite d'avoir, euh, de reprendre rapidement les concerts. Il y a autre chose qu'on peut vous souhaiter en dehors de ça Et ben, Déjà ça, ce serait pas mal de, de reprendre les concerts. C'est déjà concerts. énorme, oui. <rire> Mais euh, bon, euh, on patiente. Hein. Et puis là, on a eu l'occasion de, euh, de rejouer dans un format proche d'un concert. Ça, ça fait du bien, mine de rien. <rire> Allez, on arrive la, au terme de cette interview. Euh, J'ai envie, euh, comme à notre habitude, de vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez à nous dire moi, j'ai envie de remercier, euh, remercier euh, le, le Michelet pour beaucoup de choses. Déjà, c'est parce qu'ils nous ont permis de nous de, 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 de faire un peu le, de, enfin, de lancer le groupe au début euh, à travers les programmateurs euh, comme euh, comme Ben, euh, Chloé aussi nous a beaucoup soutenu nous euh, sur euh, du côté de plus de Rennes, maintenant les sur Nantes. Donc, euh, on les remercie, on remercie Mathieu évidemment qui est nous a fait un, un accueil son aux, aux petits oignons. Donc franchement, euh, juste on les remercie. On espère que, que, que ces sessions Michelet vont les aider d'une manière ou d'une autre euh, à continuer. On remercie aussi Violent Motion qui, a fait, qui, enfin, qui fait un taf euh, de fou euh, à la vidéo. Et euh, bah, voilà, je pense que c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal Merci Homme d'avoir partagé ces quelques instants avec nous et de nous avoir fait découvrir votre univers. Euh, C'est la fin de cette session Michelet, euh, mais on se retrouve rapidement pour une nouvelle rencontre.